Yo, salut mes petits Mogi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, oui, pour votre petite review des familles de l'épisode 259 de Boruto qui nous est parvenu ce matin, voilà, comme chaque dimanche. On va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, même si, bon, en vrai, de vrai, c'est pas un épisode ouf et que la vidéo va pas être super longue, mais j'ai vu que vous avez été beaucoup à réagir dans les commentaires, donc on verra ça aussi après. C'est parti, let's go. Du coup, donc, on débute avec euh, bah, la team de Boruto qui enquête sur des agressions hein, qui se perpétue justement encore une fois à Konoha, où à chaque fois les victimes portent une cicatrice en forme de croix sur le torse. Tiens, 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 ça me rappelle un certain manga, une certaine cicatrice en particulier. Euh, surtout d'ailleurs que ce sera pas la seule référence à ce dit manga dans le épisode. Non, mais voilà, c'est plutôt bien, euh, bien voulu. Et euh, ça vous aura pas échappé, bien entendu, que c'est euh, à peu près le même type de cicatrice que Luffy a sur son torse. Et euh, après, justement, voilà, apparemment, bah, ce serait un utilisateur du Futon et non pas du Katon, voilà, pour si tu, si tu veux pousser la ref à fond, donc qui serait responsable de ces, de ces cicatrices, en tout cas de, de, ces, de ces attaques. Euh, Mitsuki, en parallèle, lui apprend bah, à, à la team qu'il a perdu son chat Mikazuki, donc on avait déjà vu dans quelques épisodes filler par le passé, hein, c'est pas grave si vous avez oublié. Et euh, le soir, justement, bah, il, va retrouver, il va le retrouver, euh, et il se trouve en fait qu'à ce moment-là, bah, il est avec une jeune fille qui, euh, qui joue de la flûte sur un banc et tout, euh, normal. Euh, et en fait, bah, comme il est parti longtemps en mission, bah, il s'est euh, voilà, pris d'affection pour, 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 pour cette petite dame, si on peut le définir comme ça. Et surtout, bah, elle lui a donné euh, tout le réconfort dont il avait besoin en l'absence de, de Mitsuki. Euh, et du coup, bah, la, la, la fille en question est un petit peu dégoûtée, forcément. Tu vois, elle pensait qu'elle avait trouvé son nouveau chat et tout. Et en fait, non, il appartenait à quelqu'un. Donc voilà. Mais au moins, bah, ça permet euh, à, à Mitsuki, puis du coup à Ibiki, hein, vu que c'est le nom de, de la fille. Ouais, comme Ibiki Morino, mais elle, elle a un H euh, au début. C'est vrai que voilà, c'est deux personnes qui n'ont strictement rien à voir. L'un est, une... est un homme, un tortionnaire. L'autre est, une... est une petite fille euh, innocente. Euh, ouais, mais bon, ils ont pratiquement le, <rire> le même prénom. Euh, et surtout, bon, on découvre un petit peu après quand euh, justement Mitsuki parle un petit peu avec elle et puis euh, bah, qu'il la raccompagne en fait, euh, que son frère bah, n'aime pas spécialement les shinobi. Et on va comprendre assez vite pourquoi. Parce que juste après, voilà, dans, dans la foulée de, de cette action-là, et eh ben là, sa mission en fait avec la Team 7 va reprendre et ils vont comprendre. Enfin, surtout lui, il va comprendre assez vite justement. Euh, bah, qu'en l'occurrence, ce qu'il poursuivait, bah, il y avait, bah, c'était justement, euh, son, voilà, Ibiki et son frère, et même il va blesser Ibiki avec, euh, avec un shuriken à l'épaule, même s'il va feindre de les avoir perdus, euh, alors qu'il avait très euh, clairement identifié justement que c'était eux euh, les auteurs, justement, encore une fois, de, de ces agressions. Mais il va chercher encore une fois à comprendre le, le cœur du problème plutôt que de, que de bêtement, justement, encore une fois, les, les arrêter. Et encore une fois, grand bien lui en face à, à Mitsuki, ça fait plaisir. Euh, et du coup, euh, pour la référence, eh ben, le frère de Ibiki tient un stand d'Oden. Donc voilà, on avait déjà eu un stand d'Oden, je crois, il y a quelques épisodes, là aussi, dans, <rire> dans Boruto. Donc là aussi, pour appuyer la, la ref One Piece-esque, mais là, 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 là c'était vraiment double ref, c'était un peu, ça fait un peu beaucoup, là, tu vois ce que je veux dire ou pas. Par la suite, donc, on comprend que notre duo euh, frère-sœur bah, cherche à venger la mort de leur père et que leur assassin était un utilisateur du Futon. C'est pour ça qu'en fait, ils pourchassent, ils, pardon, ils pourchassent tous les euh, utilisateurs de Futon et ils savent qu'ils étaient, euh, justement, encore une fois, mis à l'abri à, à Konoha. Et surtout bah, que leur père lui, euh, lui avait laissé une cicatrice sur le torse. C'est pour ça justement bah, qu'ils attaquent euh, voilà, bien, précis, bien précisément justement sur le torse pour euh, mettre à jour justement la cicatrice. Et une fois qu'ils auront trouvé le bon, bah, le, le tuer. Hein. Et Mitsuki bah, lui se rappelle aussi un, un parallèle, pardon, un parallèle pardon, la fin euh, euh, justement du précédent propriétaire de Mikazuki, donc, qui avait justement ce, ce fameux collier. D'ailleurs, elle lui fait la référence à ah, ton chat, il n'a pas de collier et tout. Moi, je pensais qu'il était, voilà, qu qu était personne. Et puis du coup, euh, Mitsuki voilà, dit assez sobrement que ce n'était pas son chat, mais... Voilà, tu vois, on se rappelle un petit peu de, de l'histoire. Le flashback, là aussi, encore une fois, fait bien le, fait bien le taf par rapport à ça. Et il ne lui a pas remis de collier depuis, tu vois. Il, il aurait pu, hein, vu que, justement, l'ancien propriétaire, bah, quand il, a, il avait rendu son dernier souffle, Mitsuki lui avait, lui avait rendu le, le collier, justement, encore une fois, de Mikazuki. Mais, mais voilà, tu vois, il n'a jamais, euh, jamais voulu franchir le pas, justement, de définitivement euh, l'adopter. Et euh, ce qui a mené, donc, encore une fois, là aussi, un petit peu à ce, ce petit quiproquo. Mais c'est bien, tu vois, ça a été euh, un, 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 bon, un bon petit argument, si on peut le définir comme ça, pour euh, motiver, justement, encore une fois, la création de de cet épisode-là, même si bon, cet épisode n'est pas très très long, mais voilà, tu vois, c'est somme toute quand même assez bon à prendre. Et euh, justement, bah, pour moi, c'est important par rapport à Mitsuki, bah, il ne veut pas qu'il arrive la même chose, c'est ça aussi que le, de manière sous-jacente que le, le flashback évoque, bah, que, voilà, il ne veut pas que euh, Mitsuki, que Ibigi finisse euh, comme l'ancien propriétaire de, de Mikazuki. Et du coup, Mitsuki va la voir et lui dit de se rendre justement pour pas que ça finisse mal pour elle. Et le soir, bah, il tombe sur euh, l'épicier et euh, oh, donc voilà, qui en l'occurrence est un voilà, ancien bandit et la personne qu'il qu recherchait le coupable, sauf qu'il arrive à lire leur jeu et du coup à éviter justement encore une fois de, de se faire endormir, c'était ça voilà ce qui était la, la, la petite technique justement encore une fois bien pratique avec les bombes fumigènes euh, somnolentes, on peut un peu le définir comme ça, mais là voilà ils ont eu, faire, ils ont eu affaire p
Et grâce à Mikazuki, justement, sa cicatrice va être révélée au grand jour, parce qu'elle était un peu euh, camouflée, on peut imaginer, un peu par du fond de teint ou, ou autre chose. Et surtout, bah, il préparait un sale coup à Konoha, et les gamins, euh, du coup, euh, malgré, voilà, encore une fois, cette, euh, cette tentative par rapport à tout ce qu'ils ont fait précédemment, bah, ils sont quand même bannis du village. Donc ouais, c'est un peu cher payé pour... Euh, pour euh, les gamins, pour Ibiki et puis pour, euh, pour son frère. Mais euh, à ce moment-là, bon, en fait, Mitsuki récupère Mikazuki. Donc euh, voilà, tout ça pour ça. <rire> la morale n'est pas spécialement ultra belle, je, je trouve. Mais dans le prochain épisode, on, alors, même si on aura un épisode encore une fois un peu euh, filler avec euh, beaucoup de persos euh, HS, on aura quand même un retour et non des moindres. Si vous avez regardé la preview, euh, ça fait plutôt plaisir. Reprenons vos petits commentaires sur la transition. C'est super. Alors, Gotobun qui vous dit Ah là là les onsen, les sources chaudes, les meilleurs c'est en Chine, en Italie et au Japon. Je savais même pas qu'en Italie on avait. Ça pourra peut-être me motiver à, <rire> à y aller. Le fantôme du samouraï était déjà présent hein, depuis le début. Donc voilà, c'est important de le, de le préciser par rapport à l'épisode précédent. Par rapport à Shikamaru, je dis, pop, je, pardon, je dis pourquoi pas. À voir si Kawaki ne va pas prendre sa place, tout est possible en vrai, ouais, c'est ça. Il euh, n'y a plus rien qui me choque, ça me ferait juste rigoler, oh non, mais c'est sûr. Ima qui dit arrêtez de vous battre, oui, bah oui, hein, forcément. Euh, de toute façon, les enfants, les petites filles, c'est toujours euh, pipi caca. Le Alors attends, le dernier dans le toboggan est un salami moisi, bref, on connaît. Et what <rire> J'ai bien aimé le final avec l'hôtel, on va dire. Pas mal l'épisode, je mets 7 sur 20. Hein, et je suis gentil, ouais, t'es même trop, trop, trop gentil, c'est en dessous de 5 là, <rire> cet épisode là. Ça euh, qui nous dit alors merci beaucoup pour la review. Ah, oui, bah, écoute, merci à toi pour le, pour le référencement, ça fait plaisir. Jeffrey qui nous dit bonne review, merci à toi. Comme toujours. Anto qui nous dit, alors quel plaisir de voir Naruto et Inata être heureux ensemble. Dommage qu'au lieu de mettre plus de moments de ce genre, ils préfèrent mettre Kawaki et Boruto. Bah là, tu vois, pour le coup, dans cet épisode-ci, c'est vraiment, voilà, Mitsuki, mais on a vu que lui, tu vois, on n'a pas vu les, les autres, ils étaient là juste pour faire le, le nombre. Euh, Bejito, t'as répondu, alors, je suis carrément d'accord. Moi aussi, je pense que la chose la plus regrettable dans Boruto, c'est qu'il nous montre pas, même dans les fillers, les autres amis de Naruto, Lee, Kiba, Tenten, Ino, Shoji, etc. Alors certains apparaissent plus ou moins, voilà, Tenten, euh, pas, pas Tenten, Ino de, de temps en temps, via son pouvoir forcément aussi qui peut être euh, pratique mais ouais que ce soit Lee qui bat Tenten même euh, Shino depuis la, la fin de l'académie on le voit plus hein, tu vois il y avait au moins cette utilité là au début de au début de Boruto euh, dans l'anime pas dans le manga euh, et du coup donc ouais Shoji bah, qu'on revoit aussi que quand il y a des concours de bouffe euh, avec Shoujo <rire> etc donc les voir presque tout le alors attends tout le temps aurait été vraiment cool sérieux au lieu de voir des personnages random qu'ils créent pour des fillers, c'est ça, hein, c'est vraiment dommage, sérieux. Ouais. Surtout que, bah voilà, ils, ils ont le loisir de pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent, t'as tout dit, et on est bien d'accord là-dessus. Guillaume, du coup, qui nous dit alors, bonne review, merci à toi. Euh, L'ami pour moi, oui, je pense que Shikamaru ferait un bon Okage, il a bien la tête euh, sur les épaules pour l'épisode de Gai Kakashi et Mirai aux sources thermales, c'est dans l'épisode 108, donc voilà, tu vois, ça, ça remonte, hein. diffusé en mai 2019, très, très exactement, donc voilà, pour la précision. Merci à toi. Sinon, pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, il y avait pas mal de euh, moments comiques, par contre, je suis d'accord avec toi, j'aurais bien voulu euh, voir Imawari jouer au ping-pong, d'ailleurs, j'ai rigolé quand elle a sorti euh, son Byakugan, et j'aurais bien aimé que Naruto se rappelle justement, voilà, de Kurama quand Imawari euh, les avait frappés avec, euh, pour le combat final, <rire> pour Uto vs Kawaki, même si... Euh, il sera sûrement bien animé, il ne, euh, il ne vaudra jamais euh, tous les combats justement de Naruto vs Sasuke, et aussi tous les combats de Naruto dans l'ensemble. L'épisode prochain paraît pas fameux, avec Mitsuki et son chat, enfin on verra bien. Euh, bonne fin de semaine, date tes bayou. Date tes bayou, merci à toi. Bah écoute, euh, somme toute, malgré voilà, le fait que j'attendais absolument rien de cet épisode, bah il est pas mauvais, il est pas ouf, mais euh, ça se regarde, voilà, comme un épisode classique de, de Boruto. Euh, Obito qui nous dit alors info du jour sur la page Twitter du studio Pierrot un nouvel ouais voilà bah oui ça oui c'est officiel un nouvel arc concernant Kawaki et Mawari donc débuté en août et c'est bien le cas et je lui avais dit voilà que, que j'étais également au courant merci de la, de la reprécision euh, Obito euh, euh, et ouais bah pour le coup donc on verra ce que ce que ça donnera en espérant bah justement parce qu'apparemment bah, il a quand même été promu Genin et visiblement ça sera plus ou moins centré sur l'académie donc il faudra attendre de voir ce que ce qui se passera ce sera l'entrée de, de Imawari à l'académie et apparemment euh, Kawaki l'accompagnerait mais comme il a été promu Genin, alors c'est quoi, il revient sur leur décision, parce que c'est vrai qu'il est devenu Genin, mais euh, sans avoir, voilà, <rire> réussi <rire> le dit examen, ou ni même sans avoir fini l'académie, donc, euh, on verra bien, hein, les enfants. Kawaii, qui nous dit, alors Kawaii rentre facilement bien dans la, pardon, rentre tellement bien dans la famille Uzumaki, ah bon, tu, tu trouves Le fait qu'il est blond comme Boruto et Naruto, et a les cheveux noirs comme Inata et Imawari, c'est tellement bien pour lui, ouais, bah surtout à la base, c'était surtout pour faire le mix entre Naruto et Sasuke, parce que tu regarderas Inata et Imawari, c'est pas noir, c'est plus noir un peu bleuté, alors que Kawaki, c'est vraiment noir, noir, tu vois. Mais bon, c'est des petits détails, ça. Euh, Master 589 qui nous a pondu un pavé, quand même, pour un épisode filler, et ça, de, on va finir d'ailleurs la session commentaire là-dessus, là, GG à toi, et merci. Alors, bon épisode, il est toujours agréable de voir Naruto profiter de sa femme et de ses enfants, c'
un peu Inata et Mawari, euh, qui sont justement les deux euh, laissés pour compte de la famille Uzumaki, on est tellement. J'aurais préféré que l'on s'attarde un peu plus sur elle plutôt que sur euh, le rallye des trois mystères mettant en scène Boruto, Kawaki et le fantôme. Ouais, bah dans cet épisode-là, c'est clair, c'est l'une des choses qui m'intéressait le plus de voir dans Boruto et qu'on a malheureusement très peu, euh, très peu, donc des moments de vie et d'échange entre l'ancienne et la nouvelle génération, totalement, des intrigues euh, qui les mettent toutes deux en lumière, ainsi qu'un passage de flambeau progressif et cohérent. Un peu comme Naruto en son temps, est-ce qu'on a pu avoir dernièrement dans My Hero Academia aussi voilà, qui est quand même, euh... Oui, je disais par rapport à My Hero Academia, voilà, qui au final bah, est quand même le disciple de Naruto et qui réussit certains points mieux que lui, en tout cas le, le passage de flambeau en l'occurrence. Notamment dans les derniers chapitres, voilà, pour ceux qui sont à jour, to totalement. Euh, je vous invite encore une fois aussi à aller, à aller les checker, on en parle sur la chaîne. Sinon, le futur arc sur Imawari est une très bonne nouvelle, par contre, je trouve abusé qu'il ait fallu qu'on attende plus de 260 épisodes avant de savoir qu'elle sera ninja et de l'avoir intégrée à l'académie. On est totalement d'accord. Enfin, mieux vaut tard que jamais, mais bon, on va se dire que par rapport au manga, bah, il ne pouvait pas se permettre de, de digresser ou d'aller trop vite sur cette thématique-là. Ouais. Mieux vaut tard que jamais, hein, encore une fois. Alors, je partage tes craintes quant à la présence de Kawaki dans ce nouvel arc, totalement. J'ai peur que son implication éclipse la présence et le rôle d'Imawari. Et on est bien d'accord. J'attends de voir les épisodes, mais de prime abord, il est vrai que son intégration dans l'arc euh, fait un peu forcer. Pourquoi retourner à l'académie alors qu'il fait déjà partie de l'équipe 7 et semble être déjà être gagné, c'est ça bon, Après, il semble être l'avoir été euh, promu de, circo de, de manière circonstancielle, mais quand même. Je trouve aussi dommage que les premiers pas d'Ima à l'Ak Academy ne se fassent pas plutôt avec l'un de ses parents ou de Boruto, voilà, bah ouais, histoire d'avoir pour une fois une intrigue mettant en avant le frère et la sœur. Malgré cela, je croise les doigts pour que l'on ait des épisodes de bonne facture et un bon développement pour Ima. On est totalement d'accord là-dessus. Je me, je me répète, mais je suis à 200%, c'est ce que je pense depuis le, le début de Boruto, donc voilà, je, je ne peux que qu'acquiescer. J'espère aussi que cela aboutira à une Ima passant au rang de Genin durant euh, le time, la time skip, euh, oui, là aussi, c'est sûr que ça, ça lui laisserait le, le temps. Et ayant Mirai pour Sensei, alors, alors là, tu, tu pars très très loin, mais je serais totalement pour aussi. Depuis que la nouvelle génération, Inochikacho est sous la supervision de, la supervision, pardon, de Moiji. Euh, L'idée de voir Mirai passer Jonin et avoir Imawari pour élève m'intéresse. C'est clair, cela ferait peut-être un peu redite par avec Boruto, euh, dont la prof est aussi euh, une Sarutobi, c'est vrai, ou encore Kurenai qui était euh, la Sensei d'Inata, mais j'espère que euh, comme cela, justement, cela se fera. En tout cas, bonne review, ouais, c'est clair, et à plus d'un titre, justement, comme tu l'as très bien évoqué, le, le passage de flambeau serait juste euh, parfait, tu vois, donc euh, attendons de voir, ça pourrait là aussi être assez cool. Euh, quoi qu'il en soit, et puis même, euh, même Chino à l'Académie, en vrai, tu vois, s'il si, euh, prend en, en, en charge... Euh, Durant un temps, bah en fait, on, comme il le faisait avec, euh, avec Broto et puis euh, qu'on sort à l'époque, tu vois, avant qu'il devienne Genin. Euh, non, ouais, ça pourrait être là aussi une, une, une assez bonne initiative. Il faudra voir comment tout cela se, se goupillera. Parce que là aussi, il pourrait y avoir l'affiliation forcément par rapport à la team d'Inata où Shino était un de, de ses binômes. Ça marchait déjà avec Broto, mais ça marcherait aussi avec, euh, avec Imam. Et ouais, l'idée de Mirai me, me plaît pas mal. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas, eh ben, en plus de ça, au niveau, de, au niveau des âges, vu que Mirai est un peu plus jeune justement que, le, que la team de Moiji, Konomaru, tout ça. Mais que Ima bah, est plus petite que Boruto et tout, ça pourrait, ouais, ça, ça pourrait plus ou moins le, le faire. Après, il faudra voir dans quel team de 3 euh, elle, elle tomberait. Mais bon, là, on se projette encore un petit peu plus loin. Mais après, le time skip, c'est quelque chose qui pourrait être sérieusement envisageable. Ton idée euh, me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, en tout cas, bah, j'ai beaucoup euh, apprécié euh, ce commentaire. Voilà, à défaut de, de cet épisode qui était un peu euh, osé sur moi. Tu vois, comme quand on peut toujours retirer des, euh, des petites plus-values, c'est grave sympathique. On se retrouve du coup euh, le week-end pro, même heure, même chaîne, pour la suite de Boruto. D'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, salut à tous. Et ça va. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, ça, ça arrive. <rire> vous vous abonnez pas assez. Et me mettez, pardon, un petit emoji, euh, euh, bol de nouilles, ramen, en commentaire, euh, en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra de voir ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Les vrais de vrais, on est ensemble. <rire> salut la team. Ça va.